অক্সো অ্যাসিড এই অক্সো অ্যাসিডের অ্যাসিডিটি বিচার করবার জন্য আমাকে কয়েকটা জিনিস একটু খেয়াল রাখতে হবে কি জিনিস সেই যেগুলো আমাকে খেয়াল রাখতে হবে না অক্সো অ্যাসিড তাকে বলবো যার মধ্যে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন এই দুটো একসঙ্গে রয়েছে সে অল অক্সো অ্যাসিড ওকে এই অক্সো অ্যাসিডের অ্যাসিডিটি বিচার করবার জন্য আমি তিনটে পয়েন্ট বলছি অনেকভাবে এক্সপ্লেন করা যেতে পারে কিন্তু এই তিনটে পয়েন্টকে যদি আমি খেয়াল রাখি তাহলে কিন্তু ভুল হবে না একটা হলো মেটালের সাইজ দেখো সাইজ যদি কখনো দেখি সাইজটা স্মল হচ্ছে তার মানে সে তত বেশি অ্যাসিড ওকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে বলা হলো কোশ্চেনে এইচ টু এসও ফোর আর একটা হলো এইচ টু এসিও ফোর এই দুজনের মধ্যে কে বেশি অ্যাসিড তাহলে একটা সালফার একটা কি আছে সেলেনিয়াম তাহলে যদি সাইজের কথা বলি বলো এটা কি হবে সালফার কি হবে স্মল সাইজ সেলেনিয়াম কি আছে বলো লার্জ সাইজ তাহলে এই দুজনের মধ্যে কে বেশি অ্যাসিড হবে এ বেশি অ্যাসিড হবে ওকে দু নম্বর পয়েন্ট আমাকে দেখতে হবে পার ওইচ গ্রুপ নাম্বার অফ মেটাল ডবল বন্ট পার ওইচ গ্রুপ নাম্বার অফ মেটাল ডবল বন্ট কতগুলো আছে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এইচ থ্রি পিও টু এইচ থ্রি পিও থ্রি এবং এইচ থ্রি পিও ফোর এই তিনজনের মধ্যে কে বেশি অ্যাসিড আমাকে জানতে চাইল তার মানে স্ট্রাকচারটা আমি এখানে তাহলে হলো ফসফরাস ডবল বন্ট এইচ এইচ ওইচ এখানে ফসফরাস ডবল বন্ট ওইচ ওইচ এইচ এখানে ফসফরাস ডবল বন্ট তিনটে ওইচ এখন আমি যদি বলি পার ওইচ গ্রুপ মেটাল ডবল বন্ট মেটাল মানে এখানে মেটালটা কি আছে ফসফরাস তাহলে একটা ওইচের জন্য দেখো একটা ডবল বন্ট আছে তার মানে এটা একটা এটা দেখো দুটো ওইচের জন্য একটা আছে তাহলে দুটোর জন্য একটা তাহলে একের জন্য কত হাফ তার মানে এটা কত হচ্ছে হাফ ওকে আর দেখো তিনটে ওইচ গ্রুপের জন্য একটা রয়েছে তাহলে তিনটের জন্য একটা একের জন্য কত হচ্ছে একের তিন মানে একের তিন তাহলে পার ওইচ গ্রুপ নাম্বার অফ মেটাল ডবল বন্ট যত বাড়বে তত বেশি অ্যাসিড হবে তার মানে এই তিনটের মধ্যে আমি কোনটাকে বেশি অ্যাসিড বলবো আমি এই তিনটের মধ্যে এইটাকে বেশি অ্যাসিড বলবো ওকে আমি একই রকমভাবে আরও দু একটা করছি এইসিএলও এইসিএলও টু এইসিএলও থ্রি আর এইসিএলও ফোর এই চারজনের মধ্যে কে বেশি অ্যাসিড তাহলে সবার স্ট্রাকচারটা আমি আগে এঁকে নিচ্ছি দ্যাট ইস এস সিএলও দ্যাট ইস ওকে এবার দেখো সেটা হলো আমি কি বলেছি পার ওইচ গ্রুপ পার ওইচ গ্রুপ এখানে কটা আছে দেখো পার ওইচ গ্রুপে দেখো মেটাল ডবল বন্ট একটাও নেই মানে জিরো একটা ওইচের জন্য দেখো একটা আছে তার মানে কথা হচ্ছে এক এখানে দেখো একটার জন্য দেখো দুটো আছে একটা ওইচের জন্য কটা আছে দুটো আছে তার মানে তাহলে দুই আরও দেখো একটা ওইচের জন্য দেখো তিনটে আছে মানে তিন তাহলে পার ওইচ গ্রুপ কোনটার বেশি হলো সবচেয়ে বেশি এইটা তার মানে এই তিনজনের মধ্যে আমি কাকে অ্যাসিড বলবো এইটাকে বেশি অ্যাসিড বলবো ওকে থার্ড পয়েন্ট যে জিনিসটা বলেছি সেটা হলো যে কনজুগেটেড বেস যত বেশি রেজোনান্স করে রেজোনান্স করে কনজুগেটেড বেস আমি এইটার ছবিটা আঁকছি এটার কনজুগেটেড বেস আঁকছি দেখো এটার যদি কনজুগেটেড বেস আঁকি কেমন দেখতে হবে সি এল ডাবল পয়েন্ট ও এটা কি হবে ও মাইনাস লোন পেয়ার এখানে কি হবে সি এল এটা কি হবে ও মাইনাস দুটো লোন পেয়ার আর এখানে সি এল ডবল বন্ট তিনটে ডবল বন্ট ওকে তুমি দেখো 
আর এটা আচ্ছা প্রথমটাও আঁকে তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দ্যাট ইজ সিএল হ্যাঁ ওকে তুমি দেখো এইটা এখানে পড়ে কোনো রেজোনান্স করছে না মানে এটা হলো নো রেজোনান্স এইখানটা দেখো এই মাইনাসটা পড়ছে এটা উঠছে তার মানে এটা একটা রেজোনান্স করছে এইটা দেখো এইটা পড়ে উপরে উঠছে আবার এই মাইনাসটা যদি এখানে পড়তো এই বনটাও এখানে উঠতো তার মানে দুটো এক্সট্রা আরও রেজোনান্স পাচ্ছে মানে মোট একটা রেজোনান্স করছে মানে যদি বলি রেজোনেটিং স্ট্রাকচার এইটা একটা আর রেজোনান্স করবার পর আর একটা দেখাচ্ছে মানে যতগুলো রেজোনান্স করে তার থেকে একটা বেশি আর রেজোনেটিং স্ট্রাকচার তাই তো কারণ এইটাকে ধরে তো করতে হবে বুঝতে পারছ যেমন এটা দেখাচ্ছে এটা পড়লো এটা পড়ো না তাহলে যে রেজোনেটিং স্ট্রাকচারটা কেমন এটা উপরে উঠেছে ও মাইনাস আর এটা পড়েছে পড়া মানে কি ডবল বন্ট তাহলে এটা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার কি এইটা তার মানে মোট কটা হলো দুটো একটা রেজোনেন্স করা মানে দুটো রেজোনেটিং স্ট্রাকচার তার মানে এটা দুটো রেজোনান্স করছে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার কোনটা তিনটে আর এটা কটা এটা পড়ে এটা উঠছে আবার এইটা পড়ে এইটা উঠতে পারতো আবার এইটা যে পড়েছে এইটা উঠতে পারতো মানে তিনটে রেজোনান্স এক্সট্রা করছে মানে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার যদি বলি রেজোনেটিং স্ট্রাকচার যদি বলি এটা চারটে আর এটার কি কোনো রেজোনান্সই হচ্ছে না তার মানে রেজোনেটিং স্ট্রাকচার কটা একটা কিন্তু কোনো রেজোনান্স হচ্ছে না মানে জিরো রেজোনান্স তাহলে যতগুলো রেজোনান্স হয় তার রেজোনেটিং স্ট্রাকচার তার চেয়ে একটা বেশি তাহলে দেখো এইগুলোর মধ্যে সব থেকে বেশি রেজোনান্স কোনটা করছে এইটা করছে আচ্ছা এটা যদি অ্যাসিড হয় এই যে যেটা তৈরি করেছে এটাকে কি বলবো আমরা কনজুকেটেড বেস মানে সবগুলি কনজুকেটেড বেস তাহলে কোন কনজুকেটেড বেসটা সব থেকে বেশি রেজোনান্স করছে এই চারটের মধ্যে এইটা সব থেকে বেশি রেজোনান্স করছে তাই জন্য এটা সব থেকে বেশি অ্যাসিড হবে কারণ কনজুকেটেড বেস রস যত রেজোনান্স করে তত বেশি সে স্টেবেল হয় আর যত স্টেবেল হয় তত রিয়াকশান এই দিক থেকে এই দিকে আসবে বুঝতে পারছ আর যত রিয়াকশান কারণ কি এটা এইচ প্লাস ছেড়ে দিয়ে এইটা তৈরি হয়েছে তো তাহলে দেখো এটা যত বেশি স্টেবেল হবে তত রিয়াকশান কি হবে এই দিক থেকে এই দিকে আসবে আর যত রিয়াকশান এই দিক থেকে এই দিকে আসবে তত বেশি কি করবে এইচ প্লাস তৈরি করবে আর যত বেশি এইচ প্লাস তৈরি করবে তত বেশি কি হবে অ্যাসিড হবে তাই জন্য যে কোনো অ্যাসিডের এইচ প্লাস ছেড়ে দিয়ে যে কনজুগেটেড বেসটা তৈরি হচ্ছে সেটা যত বেশি স্টেবেল হবে মানে মনে করো মনে করো এইচ এ এইচ এ একটা অ্যাসিড মেঘি এইচ প্লাস এবং এ মাইনাস তৈরি করলো এই এ মাইনাসটা যত বেশি স্টেবেল হবে তত রিয়াকশান এই দিক থেকে এই দিকে যাবে আর যত রিয়াকশান এই দিক থেকে এই দিকে যাবে তত এইচ প্লাস কী হবে তৈরি হবে আর যত এইচ প্লাস তৈরি হবে তত কী হবে অ্যাসিড তৈরি হয় লাইকওয়াইজ এই জিনিসটা যে মাইনাসটা রয়েছে এটা হলো কনজুকেটেড বেস তো এটা যত বেশি স্টেবেল হবে রিয়াকশান তত কী হবে এই দিকে আসবে আর যত বেশি এই দিকে আসবে তত এইচ প্লাস তৈরি হবে তত বেশি অ্যাসিড হবে ওকে ক্লিয়ার কি না তার মানে এইটা পরিষ্কার তার মানে অ্যাসিডিটি যদি আমাকে কখনো অক্সো অ্যাসিড থাকে আবারও বলছি অক্সো অ্যাসিড কী করে চিনবো যার মধ্যে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন আছে যেমন মনে করে এইগুলো অক্সো অ্যাসিড যদি বলে আমি প্রথম দেখব মেটালের সাইজ অনুসারে যদি মেটাল আলাদা দেওয়া থাকে যেমন সাইজ অনুসারে যদি আমাকে মনে করো এইচ সি এল ও ফোর দিত এবং এইচ সি এল এইচ বি আর ও ফোর দিত তাহলে একটা ক্লোরিন একটা ব্রোমিন তাহলে কী হচ্ছে এটা স্মল সাইজ আর যত স্মল সাইজ হয় তত বেশি অ্যাসিড হবে কারণ ততই বেশ এমন প্রশ্ন জাগতে পারে স্মল হলে কেন অ্যাসিড হবে যত স্মল হবে তত কী করবে ইলেকট্রন বেশি পরিমাণে টেনে নেবে যত ইলেকট্রন বেশি পরিমাণে টেনে নেবে তত কী হবে এইচ প্লাসটা কী হবে সহজে ভেঙে যাবে বুঝতে পারছ তো আর যত বেশি এইচ প্লাস ভেঙে যাবে মানে ডিসোসিয়েট হবে তত বেশি অ্যাসিড হবে তাহলে প্রথম দেখব স্মল সাইজ তারপর হলো পার ওয়েজ গ্রুপ নাম্বার অফ কতগুলো বন্ড আছে তারপর দেখতে পারি কনজুকেটেড বেস অ্যাকচুয়ালি এই দুটো বেসিক্যালি সেম হ্যাঁ তো এইভাবে আমাকে যদি কোনো দিন কোনো অক্স অ্যাসিড দেয় আমি খুব ইজিলিভাবে আমি তার অ্যাসিডিটিটাকে মেজার করে ফেলতে পারি ওকে ধন্যবাদ